kitambo afike kwa gate mtoto akalia nikasema juku ni kwa sister yangu acha niingie nichukue mtoto nyumba yake ilikuwa inashikwa ya two bedroom mimi nikafungua mlango niende nichukue mtoto kufunga tu mlango nipata bwanangu kwa kitanda yake akameza boxa mimi sikuongea nilianguka tu hapo venye nilitoka kufika tu kwa nyumba nilipata mlango ikiwa wazi na kuna kitu kwa nyumba alihama na kila alihama na kila kitu kitu niliachwa ni tungo to watoto wangu na yangu hizo zingine zote mpaka matris kashindi mwanaume kwa nini mnyama aje imagine this you married then you get a child and then you invite your sister to come and help you take care of this child but what happens next this sister of yours takes over your marriage well that's the story of agnes and she's here to share with us her story and why she's in this situation and seeking your help to get back on her feet karibu sana to the show asante nime nimezaliwa na kajiado nimelelewa huko na nikasoma mpaka darasa la 7 okay hapo ni kama somo yangu ilifika na nilifikisha tu hapo je wazazi kukosa uwezo mm. pia walikuwa wanakosa nanga so unaona mama anabaki peke yake unaona hata tuweza na watoto mm. na kwetu tuko wanne na kuwa na kazi sasa nikabidi tu nitoke shule na nikaanza tu kuhasu nikakaa nyumbani kama mwaka kaambia tu mama yangu wacha tu niende kasalimia shushu mm-hmm ifika mali tani shoshi tukumekana naye na yeye shosho ana uwezo hivyo tena tunaweza kaa kwa nilishe mimi mm. nikaanza kuuza melo na mananasi kwa mkono wengine okay. kazungusha hivyo nikashikana na rafiki yangu mmoja tukaa tutatembeza naye melo na hapa kule tunaingiza karakta sasa hiyo hiyo harakati ya kuuza melo ndio nilipata naga na mwimbaji mmoja alikonoza CD hapa karakta Hamini nikasimama ngapo hapo venye unaweza simama tu uone hizo nyimbo. Nikasimama nikaziangalia nikaona ni mzuri. Ne venye nisimama hapo kumbe naye ananiangalia. Njaba kapenye niko na but kuna watu walikuwa wanamsaidia kuuza hizo CD. Sasa yakimaliza kuperform akiimba anaacha watu wakiuza akakuja penye niko. Nataka kuniambia roho yangu imekupenda kamza eh. Mimi nipende tu kwa yeye. Akaniambia eh. Mhm ha nikamwambia he ni sawa basi nisema tu hivyo kaka kanza kunyonyesha nyumba mimi nikampe yangu na yakanipa yake sasa juu niliona yule jamaa kweli akopoa na bado na bado nilikuwa na mashida nilitoka nyumbani nilikuwa na mashida nisema yule jamaa akopoa sizi mkataa na venye akwa akwa na look poa huyu akwa na pesa tunaweza point kisa kizataka kunioa nika si mimi nikamkubali kaka like six month tukiwa tuna date na yeye alikuwa anaishi na Robi mm-hmm. so wakati anakuja kuna naivasha kuza CD ananiambia ninakuza na mimi na sasa na organize venye tutadanganya shushu tukutane mm-hmm. so tukao akimaliza ku perform tukao tunakata na Luji niambia kama Luji fulani ndipo niko na mimi na organize shushu na mdanganya nimeenda kwa rafiki na mimi nikienda una saa sitaenda kwa rafiki naenda kwa huyo jamaa mm-hmm. tuka date 6 month kafika mali nikashika ball sasa hiyo mtoto wangu wa kwanza kushika ball nikamwambianga fulani mimi niko na mimba na iko na 2 month niambia uko na mimba eh akasema ni sawa akupiga kelele ama karuka mhm akaniambia ni sawa cha ni organize nikuja tuone shushu mimi niko na kuli ujamaa mpoa nikasema mm, kusema ni sawa kumbe yako anataka kunionyesha kuna maneno venye tu alikata hiyo simu mi yako inipigia tena mi nikipiga ni mteja kafika mali tena nikaona imefunguliwa kupiga inasema line busy sio kali ni yaka blacklist mm. mimi nikakuwa na stress kakutanga ule rafiki yangu nikamwambia besti mi niko na bol na nimeambia ujamaa saini mteja mimi nitafanya nini kaniambia nda kwanza ukute shusho umwambie one venyata ata react <coughs> sasa mimi kamwambia ni sawa sikuogopa nikaenda nikaambia shusho venya kuko 
chosha kaniambia hiyo mimba ni nani kamwambia mimi nipatana na jamaa mwingine mwimbaji na ndio amenipa mimba na sasa inapiga simu yake aingi mm. kaniambia sasa utafanya nini nikamwambia mimi niko na stress ndafanya ni ama niitoe mm-hmm. chosha kasema hapana nikakaa na shosho mpaka nikajifungua bado niliendelea kuuza melon zangu ndio nipate ya kununulia mtoto manguo sasa nilikuwa nauza kenye faida nyana pata na nunua tungwa tudogo tudogo hivyo kitu sikuweza ku save ni ya kwenda hospitali sasa mimi kibidi tu nikaendelea mpaka ikafika siku ya kujifungua mm. siku ya kujifungua ndio ilifika nilijifungulia kwa nyumba na shoshi ndio alinisaidia juu siku ana pesa kwenda hosi mm. naye Mungu akanisaidia nikajifungua mtoto tu vizuri kisha kanaimba umejifungua vizuri na mtoto ni kijana twende dispensary uangalive kama mtoto wako sawa na uko sawa tukaenda tulikuwa sisi tuko sawa wote sasa mimi nikakaa kwa shusho lakini nini lakini petu chakula baka nipate nguvu mm-hmm. nikakaa one month nikasikia niko na nguvu tena nikarudie kazi yangu mm-hmm. ya melo mm-hmm. ni mtoto apate kitu yani sikaya poshoshone nikio mzigo mi nikaanza kuuza melon hivyo nikafika mali baka shosho ikafika nikaa nimemchokesha kaniambia fanya hivi pigia baba mtoto uende kwake nikamwambia shosho unaniambia nimpigie na nilikwambia simu yake ingi hmm. sasa kaniambia jove ni kutafanya mi nikaenda nikakuta bado wewe rafiki nikamuelezea kaniambia fanya hivi uenda basi uchukue mtoto ongoza mtoto ukuje tukae na wewe hapa tukihaso hivyo hmm. Mi nikakana na kaniambia kwanza kapa one week juu nilikuwa na mwezi kaniambia kwanza pa one week nikuletee kitu yani tuache kusunguka na wewe na bado una nguvu mimi nilikuwa na kweli ni rafiki si mimi nikakana yeye nikakaa one week akinilisha hapo mtoto akosi kitu sasa mi kifika kama nikamwambia ai na umenisaidia sana mi sitakaa hapa tena na beba mtoto wangu sasa hapa mbele juu ni kadogo na melon mm tukaanza sasa kutembea tukizungusha nilizunguka hivyo for almost eight months na mtoto sasa siku moja ndo nilipatana na sasa jamaa mwenye nio alikuwa anafanya kazi kwa mjengo mimi yes. nikizungusha meloni yangu nikaingia huko kwa mjengo nikapatana na yeye huyo jamaa nikienda hapo alikuwa ananinunulia melon lazima make sure ameni promote hata kama ana pesa heri ya kope I make sure ameni promote. Na mimi ngasema eh na huyu jamaa ni mzuri. Anani promote hivi. Mm-hmm. Sasa alikuwa ananiambia ga eh Agnes. Acha ni buy melon hata kama ni ya 10 unajua mtoto atapata maziwa. Kamwambia yeye yeah, yeah, nikiwa na hiyo 10 ta atapata maziwa. Anani promote hivyo kila siku nikienda hapo sasa zingine ananikopa na ta make sure by Saturday ameilipa. Tukaendelea anga hivyo tu. Sasa ifika mahali siku moja nikaenda hapo kanikopa akaombanga hapo pesa kwa na pesa anunue melo watu wakasema wana na yeye ana akaniza leo nikopeshe basi na unajua nakulipanga ah nikamwambia ni sawa sasa nikaenda kumpea melo tarianza kuniambia mimi na roho yangu inakupe na mimi venye mzee ameni promote sana nikasema ni kweli nikamwamini nikamwamini sasa mimi nikamwambia eh ni sawa na nipenda ni saha. Ndakaanza kuniambia naweza penda tujenge boma na wewe. Hata mimi natafutaga mtu wako serious, mtu hard working, tutasaidiana. Nikamwambia ni saha mimi niko niko saha. Ikafika mahali saa tukaanza ku date. Anakuja saa kwa rafiki yangu na tuletea sapa. Yeye alikuwa anafanya kila aina anione yako yako saha. Mm mimi alikuwa anatuletea sapa nenda natembea na leta nguo za mtoto mimi nikamwamini mimi venye aliniambia tu anioe mimi sikukataa nikasema nakaa kwa kazi sina pango pa kukaa sije basi nioleke nikuwe na pango nikasikakubali mimi nilikuwa bidhe nilikuwa nahitaji boma nyenyeza ita kwangu mimi si mimi nikaoleka tulikaa sam tu hapo amenioa kwa na mizi kama mtoto akiwa na mizi tisa hapo mm. mtoto akifikisha mwaka akaanza madharao sasa zingine unao katoto kanaona babake kana muita baba anaanza kumwambia msi babako usinite hivyo 
na nikatoto mm. sasa mimi nakagonga so unaona bado mimi niko na uchungu nikiongea na mzee niliuliza mtoto napiganisha pamoja na mtoto wangu sasa nikaanza kuuliza Mungu ni gani inapitia yake nilikuwa minataka boma sasa hii ni boma ulinipe lakini kwa na mashida ndio siku moja ikafika mpaka mali analala nje mm. siku moja akuja akaniambia Agnes kama unataka tukae vizuri na wewe lazima unilizalia mtoto ndio niwalelanisha na huyu wako siku ni mimi unatumia nikulelee mtoto kamwambia ni mtoto unataka ni sawa na songeniambia kitambo nikamwambia ni sawa na mimi nilikuwa nimeweka shindano ya miaka tatu nikaenda nikaitoa na Mungu ni mzuri sikusumbuka nikashikaga mimba mm. sehemu mtoto wa pili wake tulikaa aka sasa nyanishika mimba akaacha sasa akaanza kupenda mtoto nika sasa anamtreat sasa nikae mtoto wake mm. nikakaa baka nikajifungua bado ana to treat po sasa amekaa mwenye boma nikajifungua anga bahati mbaya nikajifungua na CS nikamwambia anga jua uko kazi nasupigia sister yangu na yeye anakaa tu hivyo akuja nisaidie juu bado siezi kuna kazi siezi fanya mpaka kidonda ifanya nini ipone akaniambia anga ni sawa akachukua simu akam bado tulikuwa hospitali akachukua simu akampigia na sister akakataa na yeye akakuja so ni sister kwa mdogo ama ni kuna mwenye kwa nyuma yangu sasa okay. sasa sister yangu alikuja tukakaa na yeye for six months sasa hiyo haraka za kunisaidia hivyo kumbe walikashikana na bwana wangu basi mimi sikuwa na jua niwezi fikiria sister kwa anaweza fanya kitu kama hiyo ah tukakaa mimi sijui venye kunaendelea na kativa kama mjinga sasa zingine sister yangu anaweza fika jioni aniambia Agnes acha niende nikaone mtu narudi na hiyo siku ataenda bwana wangu atachelewa kurudi ama wakisasa ama yeye yarudi mapema bwana atelewe ama bwana akuja mapema msichana yeah, atelewe sasa hivyo tulikuwa na exchange ni sense kitu sasa ilifika mahali nika, nikaona ai sister mko ni siku hizi anachelewa hivi nikamuuliza sister kwani unaenda wapi na mimi na just paid banana usiku nikimuuliza huyu mzee wangu anarukia anasema unamuuliza wachana naye si ni mtu mzi mzima ah mimi nasema na ni mtu mzima acha tunyamaze nikaachaa kumuuliza ta tukaendelea kukaa tu hivyo mpaka ikafika 6 month sasa ngo akasema sasa uko na nguvu acha mimi nirudi kwangu sasa kitambua rudi kuna boma kuna nyumba alikuwa na konya alikuwa na kaa analipa mzengo akaniambia anga juu sister yako analipa nyumba wacha nimlipia ndio endelee kukaa na wewe na wewe ah mimi nikasema ni kweli naweza tamani hata naweza taka sister yako akusaidie eh nikasema ni saa mimi sikukata akaendelea akamlipia baka 6 months kaisha kaniambia acha mimi nirudi kwangu hata mimi niende tu side hustle nikamwambia ni sawa na asanti sana mm. akaenda wakati tu alienda bwanangu alikaa for one month vizuri next mwezi mw, mw, mwingine akaanza kulala nje hakuji na nguo yenyamenda nayo si yenye tarudi nayo namuuliza kwa nini huko kuja nyumbani ati ni kazi haya na kumza na nguo yenye ulienda nayo kwa ndi iko wapi ati yes jili mwenyeshewa si jili mko maji nikanunua ingi mimi na nyamaza tu hizo harakati walikuwa na kaa kwangu sisi wangu mbashika ball sasa sisi wangu ikafika mali akajifungua wakati alijifungua na mimi niko na mi nenda sasa katotoka dogo we have had to move back in the house because it's raining outside but the story has to continue and we left at the point where the sister gets pregnant so nini kulifanyika after sister ko alipata ball wakati alipata ball alijifungua wakati alijifungua na mimi nikakuwa nimepata ball ya huyu mtoto okay sasa so, mimi nikamwambia sister ju nisaidie so acha tamii kuja kusaidia siku kidogo akakataa 
akaniambia hapana sikuje kuna mtu hapa jirani ananisaidia rafiki na pia wewe pia ni mjamzito na mtoto ah na na fea kutoka hapa mpaka kwangu bado ni gharama mm. nikasema by the way hata ina make sense acha tu ni mwache jua tayari jifungua nomo ana shida mm. mimi wakati moja ndo nili nilikuwa naenda clinic nikasema ah asocha nipitie kwa sister but sitamwambia naenda ju nikimwambia naenda huwa na kata ama na make excuse mimi nilimkutilia tu nikasema eh hey, acha niende kwa sister ni mtembele nione hata mtoto juu sijai muona nikaenda nikabisha kanifungulia kanikadibisha tu vizuri nikaingia akaniambia hey umekuja kunitembelea ambao ndo kunipigia simu na kaunga ikuta siko anikwambia nimesema tu ni ku surprise kanimbia ni sawa umefanya poa acha niende nikutafutie maziwa ndio ukienda kwa mtu maybe lazima kupikia kachai nikamwambia ni sawa acha mimi nipumzike hapa uende maziwa kitambua fika kwa gate mtoto akalia nikasema juku ni kwa sister yangu acha niingie nichukue mtoto nyumba nyalikuwa anaishi kwa two bedroom mimi nikafungua mlango niende nichukue mtoto kufunga tu mlango nipata bwanangu kwa kitanda yake akameza boxa mimi sikuongea nilianguka tu hapo mi wakati nilijisikia nilipata kwa kiti na pepetoa na sister yangu nikamuuliza sister nimeona fulani hapa kwani yako wapi akaniambia ameenda na nikamuuliza sister nini anafanya huku ndio kaanza kunielezea penye walianzia nia wakati kunkuja kwangu ndio alianza wali bwanangu alimchokoza na yeye akakubali wakaanza urafiki hapo nikamuuliza unaweza fanya hivi yani unaweza nifanye hivi na mimi sister yako nile yote nimepitia hata niliacha shule ndio msome akaniambia sasa mimi ningefanya nini eh nikamuuliza ungefanya ulikuwa na rate ya kukataa na ungekataa angeachana na wewe sister yangu akuongea Nami sasa una banangu wakati nilianguka hapo ni aliniacha kaenda. Sasa sister yangu ndio alikuwa ananiambia ametoka ame. Nikamwambia acha basi mimi nikuacha acha niende nikamuulize yeye kunaendeleaaje. Mimi venye nilitoka nilikuwa bado na stress juu sikuwa naamini. Venye nilitoka kufika tu kwa nyumba nilipata mlango kwa wazi na kuna kitu kwa nyumba. Alihama na kila kitu. Alihama na kila kitu kitu niliachwa ni tungo toa watoto wangu na yangu hizo zingine zote mpaka matres kashindi mwanaume kwa nini mnyama aje anaona niko na watoto na mimi bado ni mjamzito sasa so, ningeniacha hata matres na vitu za kupikia na mablanket alibeba kila kitu mimi nilikatwa hapo chini nikajiuliza Mungu wangu kwa nini napitia haya nilikuwa na stress sana nikaanza kusema huyu mtoto ama nitoe nyumba ama nibebe watoto tena kwa collect tujirushe uko na watoto wangu jumi shina nitaanza wapi kwa mama siwezi enda mama nake ni mashida tu na kuna watoto wili ako na hapo babangu na siju kwa nyali endanga mimi kwa shosh siwezi rudi rafiki yangu naye aliolekanga sasa mimi nikashindwa nini nikachukua simu yangu nikapigia kazi yangu nikampea story venye kumeenda akaniambia fanya hivi chukua watoto ukuje nao nikusaidie mimi penye nitawe taweza nikasema ni sawa si mimi ngachukua tena hizo ngo niliachiwa nikaenda kwa kazi yangu nilikuwa naishi tu na huko kwenye mlikuwa wa kinamba si mimi nikabeba watoto nikaenda nikakaa nikakaa na bado nikalea nimba nika bado tena nikarudi ile kazi ndio niweze tena kununulia huyu nguo chukuza mele mm. mm-hmm. sasa nikauza mele na mpaka ifika mahali ya kujifungua na mi, Mungu alinisaidia tu nikajifungua salama sikufanya CS hiyo na bado nikijifungua mtoto je ile stress ako amefikisha kama miezi mm-hmm. nika wakati jifungua kata kali kwa kadogo sasa nikaambia Mungu he Mungu umenipa mtoto mtoto kajafikisha kilo atayeko na asari mm-hmm. Nasari nasikia inalipangwa cash. Mimi sina hata shilingi. 
ni kwamba Mungu sikubali yake. Unaniona tu venye mimi niko. Ya wakati Mungu alisikia tu maombi yangu mtoto kupima wa kilo amefikisha kilo mbili. Alikuwa na 2.3. Nikamwambia Mungu ni asante. Mimi nikakaa kwa siku mbili nikatoka sista kazi yangu nikakaa tu na yeye mpaka mtoto venye fikisha mwezi mmoja na nusu hapo ndio alianza tu madharau ndogo dogo saa zingine anaenda harudi chakula na hata amefungia na watu tu madharau baada niambia tu ufanye hivi mimi nimechoka toka ananifanya tu madharau ndogo mimi nikakaa nikawaza nikashindwa sasa mimi huyu mtu ameenda watoto wangu wana ya kukula mtawapeni na mimi bado nanyonywa ndio nikaendaga kwa rafiki ya neiba yake hapo nikaanza kumwambia unaona siku hizi kazi ni venye ananifanya sasa naye wakati ameenda niachicha kula saa huyu alikuwa ananisaidia kanisedi vo for one week nika ni sasa msista yangu kazi yangu sasa ndio ilikuja akaniambia Agnes ah mimi ufika mali nimechoka sina pesa ya kukusaidia Fanya hivi toka uende na watoto wako ujue kwenye utaya nikamuuliza sasa unajua tu mashida yangu naenda wapi kanambia msitui kumbe akinifukuza alikuwa anataka kuleta mwanaume kwake na aniambi mm-hmm. sasa alikuja tu akanifukuza kanambia ni sana nikamwambia tu asanti penye umenisaidia mimi nikatoka na watoto na stress mm-hmm. hata nitoka hivyo kinamba miguu tukatitei akayole tukatelemkia hiyo nikakuja huko jishisha mbado bado anaishi huko nilikuwa nafikiria kuenda kwake mimi nikafika mahali pale chini nikakaa kwa kibanda nilikuwa tunamoga machozi nikiuliza Mungu kwa nini haya yote yananifanyikia sasa ndio huyu mama hapa kanikutanga hapo na watoto na ututubag kaniuliza nini nini sasa ni last week eh last week kaniuliza nini nini nikaanza kumpa story yangu yote kuanzia mwanzo na akanihurumia ujua tayari wezi na mzake bado anamsumbua. Niambia twende nikakupe mali ya kukaa. Tukakuja kwanza tukakaa kwake. Mzake akakuja hiyo jioni. Mzake anakunywanga. Alileta shida sana. Ndio ya mama akaniambianga basi mimi sister alikuwa nimefukuzwa mimi ndio uko nje ulalanga kwa kibanda na watoto. Fanya hivi acha nikupe ika mattress na hii blanketi niwapei ka nyumba mlale hapa hapa wata hapa yeye mwenyewe nikakomboa na mwenyewe kwangu huko akawaka na huko Saudi Arabia mm. sasa akaniambia hapa jota wenyewe wayuko ukaikae hapa kitambo Mungu tu atafungua njia nikamwambia ni asanti bora nimeona shelter madu watoto wanalala na wanyeshehe nikambariki sana wodho mzake bado analeta shida mm-hmm. anasema hata ikuniona Mungu kwa ni Mungu kwani wanaume wako na roho gani huyu ni mzee mule wa kwanza alinipe mimba akaniacha Huyu ni mwingine alindanganya akaniawa ameenda hapo na sister yangu. Huyu naye ni mpata mama amenipa usaidizi bwana yake naye anitaki. Nikashindwa kwani ama mimi niko na bad luck. Nikakaa tu nakanga tu hapa nikijiza maneno mingi. So watoto kuna nini uko na watoto wote watatu hapa. Yeah. Niko na watoto watatu. Na nyi wote mnadatu kwa flop moja. Mm. Nakaa huyu amezi mbili. Mm. Na kukinyesha sasa kama sasa hivi kinyesha na ibadi yetu unafanya. <coughs> sasa mimi nashanga tu hapa moto. Tafuta makuni huku moto atisi lale ikiwaka. Penye mtu atapatia usingize analala. Mm. Mm. Na chakula. Na... Sasa zingine anaenda vibarua na usunguka nikiuliza kwa kufua. nasungukanga huku na kiuliza kibaru ya kufua napata manakosa sasa zingine na nicho club na osha club napata taka ni 200 na nilea tuto unga hivyo sasa ndio na huwa na survive sasa zingine nikikosa huyu mama Kenya amepika niletea na pe watoto mm. so sasa hizi of course unahitaji usaidizi na kwa ule mtu anakuangalia sasa hizi na angetaka una kujua unapatikana wapi na unapatikana kwa njia gani mm-hmm. anaweza kupata aje. Mimi nafatikana na Ivasha Karakta, mm-hmm. mali inaitwa Kiwanja Ndege. 
Na ama ukita kunipigia simu ni 0716-699-602. Ok. Unaleta jina gani? Agnes Wanjiko okay. Maina ama Agnes Maina. Alright. Mm. Sawa, sawa. Na usaidizi ambao tunaongelelea ni kama nini na nini unaitaji saizi? Saizi. Kwa sana sana saizi? Kwa sana sana nataka nyumba. Ok. Nione tu mali watu rongo wanakaa vizuri. Na was kusoma jo hata huyu okay. mkubwa mm -hmm. anafaa ende grade 3 but akafanya exam juu ya school fees siko na uwezo hiyo ndio hii wakati huyu mzee alianza hii maneno mm -hmm. mtoto alikuwa afukuzwa shule siko na nini ya kumlekea mm -hmm. sasa ilibidi akae tu nyumbani akufanya mtihani naomba tu mtu anaweza nisaidia tu nione hata huyu mwingine ingia shule nitafurahia sana mm -hmm. nione wakisoma okay. na kazi nione tuka kazi ataka ni kadogo tu mali nitakuwa najua na muka asubuhi naenda kutafutia watoto na mm -hmm. just sawaikosa tashukuru Mungu sana okay. mm -hmm. tunakutakia kila laheri asante na matumaini yetu ni kwamba tukirudi hapa next time tutapata ukika mm -hmm. mali kama hapa tutakuwa umepata mali utaka passive for comfortable mm -hmm. na utakuwa umepata kipato cha kila siku cha mtoto mm -hmm. wako mm -hmm. so from us ni ku, ku, ku encourage to si give up mpaka mali imefika and thanks for reaching out kwa sababu watu wanatesekanga na wananyamaza mm -hmm. but wewe umejiongea ukasema yenyewe siko sawa kujeni niwaambie mambo mm -hmm. zina stress mm -hmm. ndio tuone vile tunaweza saidika mm -hmm. so tunajua kwamba wa Kenya ni watu wa karimu sana mm -hmm. na watajitolea tu kwa vile vivyote wanaweza kusimama mm -hmm. nao ya mm -hmm. so there you have it miss case story agnes and you've seen the kind of life she's living right now because she has been betrayed by the people she loved and trusted the most and we're coming back to you again to plead with you to help her stand up on her feet and help raise these kids to the best of her ability so we're coming to you to plead with you to stand with her and reach out to her and encourage her. The, her number will be pinned on the pinned comment. Please call her, encourage her, pray with her as always. And we appreciate you for always coming through for our guests. And thank you for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it up.